pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Might, continuando a nossa campanha aqui de Days Gone. Vou falar ali com a Rick, ela tem uma missãozinha daquelas de caça, de caçador de recompensa, alguma coisa assim, e depois a gente faz a missão da história. Jake, um grupo de homens apareceu aqui, atirou no portão e como não deixamos eles entrarem, foram embora. Oh merda, em qual direção? Foram para o norte, mas não foram longe. Montaram um acampamento ao norte de Eden Hill. Eu acho que eles estão planejando outro ataque, então preciso que dê uma olhada. Beleza, tá. Eu cuido disso. Valeu, Dick. Beleza. Vamos lá, então. Atrás do pessoal ali. Vocês já viram ali o que está instalado. Logo, logo, eu vou tentar fazer um, um vídeo aí. Quer dizer, eu não, né? Doctor Disrespect jogando Nioh 2. Jogo que eu ganhei da Sony. Tá mandando eu ir pro outro lado. Deixa eu só ver aqui. Acampamento. Eden Hill. Eden Hill ou Eden Choro? Vamos ver como. Onde que é o lugar mais perto? É pro outro lado, cara. Que loucura. Mas será aí, que Ricky, tem... tá aí? Eu vou ficar fora por um tempo, vou precisar que você me dê cobertura. O esquizo vai querer saber por que eu não tô trabalhando no eu banhado ou sei lá. E aí, Dick? O que foi? O Buzer tá. Caralho, sei lá. Ele tá deprimido, sei lá o quê. Fala com a Ed. Eu acho que eu sei um jeito dele se animar. Então, o que você vai fazer? Sei lá. Eu pensei em subir até a montanha O'Larry, pegar a moto dele e trazer pra cá. É uma distância bem grande pra ir a pé. Eu dou um jeito. Você vai me dar cobertura ou não? Sim. Valeu, Rick. Desliga. Caramba, buscar de a pé? Era mais fácil alguém levar ele, né? Com certeza seria bem mais fácil. Sempre dando aquela agradecida básica aos amigos... E amigas que estão acompanhando o canal. Aí, Rick. Você mandou um pessoal buscar o cara? Sim, de repente ele ficou muito mais prestativo. Obviamente o pessoal achou ele quando o pano estava chegando perto. Disseram que iam deixar ele ali se ele não contasse onde escondeu as sementes. Ah, que estranho. <risos> pois é, eu teria largado ele lá mesmo. Pois é, você sabe que o... Ok, Rick, eu tô perto de Eden Hill. Pois é, os vagabundos continuam aqui. Você dá conta? Bom, acho que vamos descobrir isso logo, logo. Desligo. <risos> Opa! Caraca, vai quase cair no... Ele deve ter aquelas coisas no chão também. Ainda bem que eu sou bom... Não viu, não. Qual é, pessoal? Isso é tudo que vocês têm? Ah, droga. Vamos acabar com isso. Que droguinha. Agora eu vou tirar o silenciador, porque... Não adianta nada. Beleza, acharam que era só chegar e sair atirando em tudo? Acho que tá na hora de vocês seguirem caminho. Eu fico com isso. Ah, eu tava com um facão já. É. Ô, filho da mãe, dozeiro. Do, do zero não, esse aqui Ótimo que os caras vão Ser atacados ali pelos Quantos de vocês ainda tem? Caraca, que tirinho, hein? Okay. Que balinha. Vem, vem cá. Ok. Aí. Mais uma recompensa. Show, confiança aumentava. Subi... Oh, aí, subi de nível, finalmente. Caramba, eu vou voltar lá antes de fazer a missão. Aí, pra... 
Você mandou um pessoal buscar o cara? Sim, de repente ele ficou muito mais prestativo. Obviamente Ai. o pessoal achou ele quando um bando estava chegando perto. Disseram que iam deixar ele ali se ele não contasse onde escondeu as sementes. Ah, que estranho. <risos> pois é, eu teria largado ele lá mesmo. Pois é, você sabe o que o Iron Mike diria sobre isso. Sim, 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 eu sei. Até mais, Rick. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem mais um caído aqui. Okay. É hora de entrar em contato hum. e avisar o Rick. Jacob, como foi? Tá feito. Não vou mais atirar em nenhum acampamento. Ufa, graças a Deus. Eu vou avisar o Iron Mike. Sabe, se você continuar assim, você e o Mike vão acabar virando melhores amigos. Tchau, Dick. Aí, beleza. Então aqui foi... É, missãozinha bem simples. Não é uma missão, é uma secundária aí, né? É uma missão secundária. Dick, fiquei sabendo que você pegou o Eric Lynch. Ah, sim, Mike. Eu achei ele. Eu queria te agradecer por não matar o cara. Vamos fazer um julgamento. Ele vai ter a chance de contar a versão dele. Ah, que maravilha. Pois é. Pena que o Campbell e o Ridge não estão aí pra contar. Ah! Caraca, véi! Morra. Ah, que maravilha. Pois é. Pena que o Campbell e o Ridge não estão aí pra contar a versão deles. Meu Deus. Pera aí, hein? Deu muito ruim aqui. Caraca, véi. A noite esses bichos tá ficam... Aí tem gente que vai estar lá falando por eles. E temos testemunhas. É assim que nós fazemos as coisas. Meu amigo Charlie Brown. Valeu. A gente resolve isso. Desligo. Tem uma horda aqui. Caraca, velho. Olha, não morreu. Morreu ainda. Deixa eu usar outra arma aqui pra matar esses caras primeiro. Vou deixar ali pra. Meu amigo Charlie Brown. Eu... Eu nem imaginei que ia dar essa treta toda. Cadê os atrativos? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Todo mundo lá, todo mundo lá. Isso. Molotovs. Ótimo. Para de me bater. Meu Deus do céu. É muito zumbi. Ué, corre bag. Corre berguinho. Corre bergão. Nunca fez tanto sentido. Meu Deus. Caraca, velho. Quase virei cantor de ópera ali, Berg. Meu Deus. De onde veio tantos zombies? Ai, meu Deus do céu. Tá vindo outro zumbi de tudo quanto é... Caraca, velho. Vamos correr pro outro lado agora. Curvinha, curvinha, curvinha. Cadê mais um ali? Joga ali, joga ali. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, velho. Deu muito errado isso aqui. Corre, Berg. Minha estamina já é Elvis. Não, 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 não. Perdi. Cadê? Por que, que os caras não vão pra cima do negócio que tá fazendo pipipi? Pi, pi? Nossa, 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 nossa. Recupera a energia, por favor. Recupera a energia, por favor. Ah, como que... Não, me fala aí, como que o cara não toma um tiro desse? Se você está correndo, bate palma Se tem zumbi na sua cola, bate palma Olha aí Não, diga aí, diga aí Minha vida tá... Peraí Blé, 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 acabou, estamina, acabou, estamina 
Caraca, velho. Caraca, velho. Você tá doido do nada surgiu a horda. Que real que Não, tá acabando não, que a gente já vai comprar mais munição. Meu amigo, já Deu muito ruim o negócio aqui. Dick, e aí, achou aqueles caras que atiraram no portão e fugiram? E aí, Mike? Sim, é, eu achei eles e eles não vão mais voltar. Parece que tá cada vez pior. A quantidade de maltrapilhos vagabundos passando por aí. Sem ofensa, no caso. Não me ofendeu. Uh, e sim, Mike, tá piorando. Sei lá. Mike, eu acho que é o que você tinha falado sobre os turistas que sempre apareciam vindo da Califórnia. Olha o fortão ali, ó. Acho que se eu pudesse escolher... Aí. Pois é, preferiria estar aqui do que lá embaixo. É, faz sentido. Até mais, Dick. Desligo. Deixa eu só ver pra que lado eu tô indo aqui, porque eu tenho que voltar lá no Iron Mike, lá pra... Comprar outra arma. Espero que seja... Melhor que essa que eu tô usando. Não a SMG, né? Porque agora liberou lá mais umas arminhas pra comprar, se eu não me engano. Meu amigo Charlie Brown. Aí, tem alguém no portão. <risos> tem alguém com o portão. Ah, eu conheço ele. Que precisa trocar as fraldas. Você tá aí, é Zique? doido, cara. Meu tem amigo. Tem um monte de coisas. É, aí, ó. Tem um monte de coisas. Essa daqui, ó, eu quero pegar essa daqui, ó, que ela tem cabeça de tiro maior. Vou comprar. O cara que me vendeu disse que presta. É, um, é uma MP5, né? Essa M50 aqui eu não sei o que que é. Ah, vou comprar também. É, nada vou não. Deixar guardada lá. Essa 12, não sei se vale a pena comprar. Vamos co tá, colocar beleza. munição. Beleza. Beleza. Ai, quer ver que eu perdi a M60? Não, não faz isso comigo, não. Meu amigo. Problema. Não, acho que a M60 eu não vou perder, não. Aqui, ó. Vou deixar equipada essa daqui. Suprimentos. Acho que eu não preciso de nada. Ah, tem que comprar isso aqui. Deve funcionar. Ah, liberou granada okay. de luz também, que é bom. Ótima escolha. Quer dizer, nem sei Mandou se é bom. Bem. Ok, então. Ok, então. Então a MP5, tomara que seja bem melhor. É, deixa eu abastecer Ei, a moto. Ah, deixa eu Tive entregar as orelhas aqui também. Deacon, que bom te ver. Ou entrego lá no outro acampamento, hein? Joe. Acho que eu vou entregar em outro acampamento. Deixa eu ver aqui. Veio comprar alguma coisa? Como é que tá, Buzz? Eu dou um jeito. Deixa eu ver se liberou alguma coisa da moto. Aí é, vai, cab é vai caber mais coisa na moto. Mais é, gasolina. Agora, ficou beleza. agora ficou beleza a motinha. Vamos melhorar aqui a coisa? moto, rapaz. Essa peça é é pra isso que eu quero dinheiro. O nitro, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ó, já posso comprar até o pneu 2 ali. Ah, garfo 1. Um. Ah, vou pegar esse garfo também. Caramba, a moto vai ficar show, hein? Pneu alto. Essa peça é ótima. Ótimo. É, vou pegar tudo logo. É, agora sua moto ficou beleza. Agora a moto ficou show de boela. Rapaz, aí sim, deixa eu ver porque eu acho que agora cabe mais munição na moto, deixa eu só ver isso. E aí, Dick, como estão as coisas? E aí, Blair, como é que tá indo o comércio de armas? Olha lá, falei? Ou seja, agora eu tenho duas, duas recargas completas de todas as armas na, na moto. E isso é muito bom, e a bicha ficou bonitinha, rapaz. E aí? Tem umas paradas legais aqui. Agora então vamos pra missão. Eu tenho que ir aqui nessa missão. 
sai por aqui. Acho que tanto faz eu fazer a volta por ali ou por, pelo outro lado. <risos> Meu amigo. O cara, o cara parece que se assustou ali. Foi impressão minha. Eu, hein? Você tá é doido, cara. Olha aí a motona, cadê? Ó. Oh. A bola aí, você comprar. Eu vou seguir no meu caminho aqui. Meu amigo Charlie Brown tem um urso ali. Lá, lá. Olha a treta, olha a treta. Eita lasqueira. Ele mordendo o bicho. Faço ideia. O que o O'Brien me disse parece ser verdade. A Nero tá por aí fazendo missões no campo. Ah, não vou parar. Médicos. Não sei porquê. Aí ah, eu tenho que andar. O esquizo passou aqui e disse que eu vou passar o dia cavocando merda. Manda o esquizo a merda. Tá, vou mandar o um recado. <risos> Manda o esquizo a la merda. Opa, estamos chegando aqui. Brian, eu tô em um dos sinalizadores perto do acampamento Creek. É, não tem nada aqui. Espera aí. Ah, ok. Uma operação de campo deve chegar a qualquer momento. Você sabe o que fazer. É, eu sei o que fazer. Tentar não levar um tiro no rabo enquanto sou seu espião particular. Desligo. <risos> Caraca, velho. Tô, oh, o que tá rolando? Da última vez parecia que você tava se mijando no traje de isolamento. Não foi nada, eu te disse. Tem gente acima de mim que não quer que a gente saiba o que tá acontecendo. Eu cheguei perto demais, quase fui pego. Quer saber, eu tô cagando pra isso. Tudo que eu quero de você são informações sobre a Sarah. Ok, vamos acabar. Eita, eu botei uma pessoa pra trabalhar nisso. Vai levar um tempo. Acho que... Que você vai ter que esperar. Ah, é? Bom, eu acho que eu não tenho muita opção, né? Esse grupo de pesquisa não faz parte da minha unidade, então eu não tenho como rastreá-los depois dessa operação. Preciso que você... Coloque o um rastreador no helicóptero deles, tá? Deixa comigo. Meu Deus! Vai, quer que eu espione o cara que tá usando roupa espacial branca? Tá, mais alguma coisa? Sim, tenta não levar um tiro. O seu... Peraí... O comunicador ficou ligado antes, isso... Não é uma invasão de privacidade, mas uma pesquisa da concorrência. Desligo. Não, não importa que existe. Sou eu que sou aqui arriscando o pescoço. Ah, Anda de soldadinhos de chumbo marchando. Jesus, olha só pra eles. Meus é amigos, o negócio aqui, essa missão tá difícil, viu? Vou dizer pra vocês que tá difícil ali a última parte. Mas eu acho que agora eu vou. Já entendi mais ou menos ali a última parte ali. Eu, amigo. 
Olha as roupas. Quase limpas, correto? Quer dizer, não limpas, mas a maioria dos frenéticos vive coberta de fezes e urina. Isso é no jeito. Pois é, de novo. Coloca calças num babuíno por dois anos. Meu Deus. Já se perguntou por que tem muito mais frenéticos nas áreas onde vivia mais gente? Nunca tinha pensado nisso, mas é, acho que eles... Acreditamos que ainda pode ter alguma coisa É o mais longe que eu vou me arriscar aí. Sei que vai ficar baixinho, mas... Finalmente. Que alguns frenéticos acordam de manhã, tomam um banho, se vestem, colocam um relógio dourado preferido, dão um beijo na esposa e saem para um belo dia de trabalho comendo a gente. E se cagando. <risos> que esses caras estão perdendo tempo com essa merda. <risos> Espero que tenha recebido tudo, Brian. Ok, Meu agora Deus. só preciso sumir daqui. Caraca. Já tá na hora do almoço. Vamos comer. O Brian tá na escuta. O Brian? Você ouviu isso? Me espera. Sim, eu tô aqui. Eu plantei o seu rastreador e consegui os dados. Meu pesquisador era homem ou mulher? Hã? O quê? Por quê? Era um homem ou uma mulher? Uh, era uma mulher e não, eu não sei o nome dela. Ok. Eu vou manter contato. Desligo. Caraca, velho. Foi a primeira vez que eu enrosquei de verdade numa missão aqui. Mas enrosquei pacas. Deixa eu pegar aqui a moto. Isso aqui é uma plantinha pra. Depois eu preciso ver. Eu não lembro como que eu faço pra aprender a construir. É, os negócios que deixa a saúde melhor. Os Paranauê. Quase Acho que não vai. Vale. Você tá sempre com fome. Não dá pra fazer nada aqui não. Vambora. Caraca, velho. Eu me lembro. Ok. Deixa eu ver, agora a gente tem que voltar a pegar a moto. Hum, então, em vez de fazer isso, eu vou fazer um fast travel aqui e vou fazer uma missãozinha do Copland e a, a missão primária a gente faz no próximo vídeo. Aí, beleza. Aproveitar, vou entregar aquelas orelhas aqui. Eu já vi ele antes. Abre aí. Dick, quando tiver tempo, passa no acampamento. Preciso falar contigo. E aí, Rick? É... Tá, ok. Vou passar aí. Desligo. Acho que aqui não tem mais nada pra fazer. Ah, olha. Já coloquei o melhor ali possível. Mas se eu não me engano, ainda a moto vai ficar ainda mais invocada. Né? Mais tarde. Até mais tarde. Ela vai ficar mais invocada ainda. Tem, Deixa eu ver aqui. É tá? Nem usei munição, né? Posso fazer alguma coisa por você? Não. Ok. Volte sempre que quiser. Vai fazer nada. <risos> Olha só quem voltou. 106 que orelhas. Ver. Não, acho que eu não vou gastar Jesse, aqui. Como é que tá? Falar com o Copla. Eu tenho um trabalho para você. Tô na escuta. Você precisa achar o Ned Walker. Ele usa um cachecol vermelho. Ele e a trupe dele chegaram no portão ontem à noite. Não deixamos eles entrarem. Ele matou um dos guardas e se mandou. Hum, mandou <risos> a a mesma atrás coisa. Deles. Ele tá intocado em um acampamento de saqueadores, logo ao norte da montanha O'Larry. Acho que você sabe onde fica. Não sei, mas eu acho ele. Inclusive a montanha O'Larry é onde tá. Aí, eu tenho que fazer a próxima tá? missão, né? E aí, Damon? Como tá Mas eu não vou nem correr ar, atrás. Sim. Deixa eu só marcar aqui no mapa. Aqui, ó, oh, dá pra fazer um fast travel ali pro ladinho. Que maravilha. Colby, eu tô no acampamento. 
Recebido. Desligo. Ah, não tá no acampamento ainda. A gente vai estar. A gente vai estar no acampamento aqui já já. Quero testar essa belezinha aqui. E aí, Cole? É, o cara que ele matou. Quem era? Um moleque. Todo mundo chamava ele de Toupeira. Não sei qual era o nome dele de verdade. Toupeira. Que idade ele tinha? Um helicóptero. Como eu disse, um moleque. 19, 20. Eu não faço ideia como ele durou tanto tempo. Mas era um moleque gente boa. Por que a pergunta? Por nada. Se passasse mais tempo no acampamento, conhecendo o povo, iria descobrir o porquê. Uma filha da mãe. Anda, se esconde. Lasco. Não, não, não. Opa. Curti a arma, hein? Curti a arma, hein? Tira, tira. Ah, rapaz, ela é muito mais precisa. Então, P5 aqui. Tá Se passasse mais tempo no acampamento, conhecendo o povo, iria descobrir o porquê. Desligo. Tchau. Gostei da MP5, hein? Não lembrava que ela era tão precisa assim. Isso, dá essa escadinha. Vai. Vai, vai. Pronto. Peraí que tem mais um ali ainda. Tem um aqui que eu vi. Vou pegar a bandana aqui do cachecol vermelho. Que é isso? Show de boela. Completamos aqui. Tem que voltar lá pro... Amigo, amigo. Meu Deus, espera aí, sobe aí. Barulho de helicóptero, cara, que loucura. Olha lá, ó. O lobo tá tentando subir aqui, é uma impressão minha. Esse aqui é uns lobos zoados, é uns lobos loucão. Ah, fala da mãe. Esse não dá pra pegar a pele porque ele tá zoado. E aí, vamos dar uma olhada aqui. É, outra arma, ela tinha mais munição, mas essa daqui ela é muito mais precisa. Enquanto eu tiver com a M60 nas costas, aí é de boa. Bem tranquilo. Vamos voltar lá falar com o nosso querido lá, Copeland. Cope, tá feito. Você não vai mais ter notícias do Ned Walker. Me traz a bandana dele. Quero ver pessoalmente. Desligo. Maravilha. É. Claro que quer. Fazer aqui a... Opa. Vamos fazer a... Tomara que tenha combustível. Ufa. Ok. A gente entrega a bandana ali e já encerra o vídeo. Pode abrir, ele tá liberado. E aí, Dick, como é que tá? E aí, que estava no fim da última vez que eu fui no depósito. Que puta trabalho. É, eu perdi tá... alguns homens tentando caçar aquele filho da puta. Na próxima vez me chama primeiro. Tá se oferecendo? Nunca achei que isso fosse possível. Minha moto. Vai ver o Manny. Se você tiver crédito suficientes, ele arranja o que você precisar. <risos> Sempre assim. Maravilha. E assim a gente encerra aí mais este vídeo. Hoje não teve tanta emoção, a não ser aquela, aquela horda lá que eu tive que matar. Mas com certeza ainda tem muita coisa pra gente fazer e fazer. Pra ver e fazer. É isso aí, valeu, até a próxima e paz.